Bonjour, je vous présente la gamme Munchasta de Millet. Alors pourquoi la gamme Parce qu'en fait il existe en 55 plus 10 et également en 65 plus 10. Donc la particularité de ce sac, euh, bah c'est que ça va être un sac qui va pouvoir vous accompagner finalement dans toutes vos aventures, euh, que vous partiez sur une semaine, un mois ou bien même un an à l'étranger, euh, soyons fous, donc voilà vraiment il va vraiment pouvoir vous accompagner, ça va être votre maison mobile. Donc si on commence par les accessoirisations qu'on va retrouver sur ce sac, euh, on va pouvoir trouver donc une poche stretch sur un côté qui va vraiment vous dépanner notamment pour aller une, une gourde par exemple, une petite poche accès rapide, une autre en face à ce niveau là qui a un volume un peu plus conséquent, vous allez avoir la possibilité de porter des bâtons ou bien euh, des piolets, à vous de, de voir ce qui, ce qui se prête le mieux à votre usage. Vous avez également des petites anses, on, a, on parle de des chaînes vous allez pouvoir euh, finalement mettre des mousquetons ou clipper quelque chose ou faire sécher le linge euh, pendant, que vous, pendant que vous randonnez ou voilà, vous êtes surchargé. Euh, voilà, il y a plein de petites astuces euh, avec ces, ces petites chaînes. Vous allez également avoir une poche zippée de l'autre côté. Et la particularité de cette poche, c'est qu'il y a double zip et surtout c'est que c'est une poche à soufflet donc vraiment avec un gros volume. Donc là vous pourrez vraiment glisser tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez. Ensuite bah, vous avez forcément ces clips, hein, j'en ai déjà des clips C1. La particularité de ces clips c'est que justement ça vous permet de bien tenir le sac. Soit vous avez un volume qui est rempli, soit pas totalement et du coup vous allez pouvoir ajuster et éviter que les charges présentes dans le sac à dos bah, ne se baladent. Donc vous avez quatre clips forcément de chaque côté. Si on, on a bien observé, on voit aussi qu'il y a ce tendeur ici et qu'on va le retrouver également au niveau de la bretelle. La particularité c'est que en général quand on est chargé comme ceci, on a des bâtons et donc bah, les bâtons à des moments quand il y a des passages un petit peu plus délicats ou s'ils nous embêtent, qu'on veut être à randonnée sans les bâtons, on peut les attacher ici et c'est ce qu'on appelle l'attache speed pole chez Millet. Donc vous avez simplement à glisser euh, les paniers au fond et puis derrière vous repassez la poignée par dessus et vous ajustez et derrière vous aurez fixé vos bâtons euh, en quelques secondes. On reste sur l'accessoirisation puisque vraiment il y a de quoi faire sur ce sac à dos. Vous avez un zip sur le dessus avec une ouverture en diagonale qui va permettre vraiment d'accéder euh, à tout le volume de cette poche sur le dessus, toujours des daisy chaînes également tout autour du, du sac à dos. Vous avez également une grande poche que vous allez pouvoir ouvrir de manière très profonde, euh, très large pardon, pour accéder vraiment à toute la profondeur du sac à dos. Si on se met sur la face, vous allez pouvoir déclipser également ce chapeau pour admettons bah, alléger le sac. Vous n'avez pas besoin de, de l'avoir, vous avez vos papiers euh, personnels, bah vous pouvez éventuellement le glisser en bandoulière. Hop, alors je vais tirer tout ça. Voilà. On libère de la sangle. Donc après, ce chapeau, vous pouvez du coup le fixer et mettre vos effets personnels et les avoir au plus proche de vous. On ne sait jamais, certains pays, euh, vous pouvez avoir cette nécessité-là. Vous avez également une poche sécurité à ce niveau-là. Vous pourriez éventuellement y glisser le passeport ou autre si vous ne l'avez pas dans la poche de votre pantalon. Donc voilà pour les astuces du chapeau. Si on arrive maintenant sur bah, les matières, euh, on est sur des tissus euh, en polyamide extrêmement résistants. C'est hyper important puisque c'est un, un sac à dos qui va être quand même sollicité. Il peut être euh, déposé dans des, dans des caisses de bus euh, ou bien sur le, les différents rochers que vous pourriez rencontrer euh, durant votre, euh, votre périple. On va forcément retrouver de quoi attacher une tente ou matelas avec ces différents réglages que l'on va avoir en bas du sac à dos, d'accord, un de chaque côté forcément. Et puis ensuite, bah, pour compartimenter le tout, hop, donc des gros zips extrêmement résistants, avec un petit liseré stretch pour permettre un usage facile. Et là, vous avez la possibilité de compartimenter votre sac à dos. Vous avez euh, une partie qui peut justement euh, se compartimenter à ce niveau-là, un petit volume, un maxi volume et donc vous pourriez euh, très bien mettre un sac de couchage ici ou bien euh, une veste de pluie, enfin voilà des choses dont vous avez besoin très rapidement dans la journée. Concernant le dos, donc 
si on se met sur le dos, bah vous allez voir, c'est très simple. Vous avez différentes tailles euh, de dos. Donc vous pouvez, M, vous, a, vous pouvez avoir M, L, XL. Vous avez simplement un velcro à bouger. Et puis derrière, vous avez juste à enfoncer finalement le dos et choisir la taille qui vous convient. Voilà, par exemple la taille L. Concernant les bretelles, bah, il y a forcément un rembourrage très important puisqu'on est amené à avoir un sac qui va faire très rapidement 15 kg si on est vite chargé. Euh, vous avez des panneaux qui viennent se poser sur votre dos pour permettre un bon contact et en même temps permettre une bonne respirabilité avec ces différents canaux. Si on arrive, je vais le porter, si on arrive ensuite sur la technicité de la ceinture, vous allez avoir une ceinture extrêmement enveloppante. Donc on vient amener la ceinture au niveau des hanches. Derrière, on vient clipper. Et donc vous allez avoir une poche très astucieuse avec un volume extrêmement généreux, une petite bouteille d'eau ou bien un appareil photo. Et si jamais on n'a pas besoin de tout le volume, on la rabat et on a ce qu'il faut. Pareil de ce côté-là, on a une poche zippée. Si vous voulez plus ou moins de mobilité, vous pouvez desserrer un réglage que vous avez ici et vous aurez plus ou moins de mobilité au niveau de la ceinture et de la charge. Ça, ça peut être intéressant notamment en montée quand c'est un peu plus raide. Et puis après, pour la descente, vous voulez vraiment avoir la charge au plus proche de vous. Vous pouvez resserrer, verrouiller un petit peu cette ceinture et puis derrière, juste à ajuster bien sûr le tout. Voilà donc. Vous avez pu observer, c'est un sac à dos extrêmement complet. Si on devait le résumer en trois points, euh, déjà un point extrêmement important, c'est son poids. Il fait 2 kg en 55 litres. Euh, et du coup, euh, bah, c'est déjà du confort d'avoir un sac léger. Euh, vous allez avoir une accessoirisation extrêmement fournie pour vraiment vous accompagner partout dans vos périples. Et puis un dos avec euh, différents réglages extrêmement confortables et des subtilités au niveau de la ceinture.